Y ayer destacábamos ese tuit de Horacio Rodríguez Larreta, donde a través de un video contaba sus vivencias de pequeño, de niño, durante la última dictadura, cuando su padre fue secuestrado. Y Nicolás, ¿cómo estás Nicolás? Bienvenido. Hacías el contraste, decías, bueno, Larreta decidió hablar sobre este tema por primera vez, ¿no? Abiertamente, eh, mientras que Mauricio Macri decía, todavía no tuvo ninguna definición. Eh, es un contraste, digamos, que lo marca también hoy la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Fue una semana esta en la que la agenda política estuvo tomada por dos expresidentes. Sí. Por un lado el expresidente Mauricio Macri y por otro lado la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en esta pelea de cúpulas, digamos, de, sí. podemos decir que son, siguen siendo los dos hoy grandes electores que tiene el panorama político. Hoy Cristina movió un poquito el tablero con este tuit que vamos a ver ahora. Dijo, eh, Cristina destacó, eh, por primera vez creo yo, dijo, más allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y miradas similares sobre la tragedia de la dictadura cívico-militar. Ahí eh, lo hizo compartiendo una nota en el sí. diario Clarín que contaba justamente el, el tuit con, acompañado de videos que contamos en el día de ayer, donde Horacio Rodríguez la reta contó las vivencias personales que tuvo con lo que fue en su momento el secuestro de su padre durante la última dictadura cívico-militar. Ahora, sí. las lecturas que se pueden hacer la sobre esto política, son un, montón, claro, un montonazo. Sí. La primera es que eh, Cristina empieza a hacer lo que hacen todos los grandes jugadores políticos, que es tratar de influir en la interna del rival, claro. lógicamente. ¿Qué es lo que hace Cristina con esto? Dic la diciendo, Claro, dice, tiene dos líderes juntos por el cambio. Lo primero que leemos en el tuit es tiene dos. Ya no tiene uno. Y uno es sensible. Exactamente. Y uno es sensible y a uno lo destaca en una materia muy sensible que es derechos humanos. Justamente el mismo día en el que eh, Mauricio Macri, también lo contábamos ayer, no tuvo ningún tipo de manifestación respecto al 24 de marzo y al 45 aniversario de lo que fue el último golpe militar que sufre la Argentina. Pero bien, esto, esto otro que vamos a ver, este otro tuit que vamos a ver ahora, el detalle importante de cómo también se empieza a ver cómo juegan las distintas internas y cómo están las relaciones de cúpulas, porque este tuit de Cristina Fernández de Kirchner, parece igual que estamos hablando como una guerra de redes sociales, sí. pero son mensajes que a la política pesan mucho, fue retuiteado por Sergio Massa el otro, el otro gran eh, socio eh, electoral que tiene el frente de todos, ahí lo vemos es el mismo tuit, sí. pero ves que arriba ese destacado dice Sergio Massa ha retuiteado, sí. bueno Está, eh, la información que tenemos es que está muy sana ese vínculo entre Cristina y Sergio Massa. Estuvieron reunidos hace pocos días en el Senado. También está muy recompuesta la relación entre la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández. Esas tres cabezas de frente sí. de todos están funcionando en forma este, bastante alineada y así lo muestran por lo menos en redes sociales, la forma más pública este, de hacerlo. Pero decíamos, importante destacar esto, que la vicepresidenta empieza a jugar en la interna del frente, perdón, en la interna de Juntos por el Cambio. En este caso destacando Horacio Rodríguez Larreta, a mí me cuesta mucho creer que Horacio Rodríguez Larreta eh, haya celebrado ese tuit de, de sí, Cristina. Sí. Porque lo que, lo que se busca, lógicamente, es... No era lo que esperaba. Si claro, tú, ¿no? es alejar a Rodríguez Larreta de qué? Del voto duro claro. de Juntos por el Cambio, que es lo que él tiene consolidado. ¿Y por qué puede resultar esto importante? Porque también hoy dio una entrevista el eh, ex presidente Mauricio Macri, lo hizo en Radio Mitre, y eh, dio algunas precisiones, pero sobre todo habló de cómo quiere él que se resuelva la situación en Juntos por el Cambio. Mira sí. lo que dijo. Tiene que haber internas en Juntos por el Cambio para resolver candidaturas. Ahora, o sea, ¿está, ¿Está seguro Mauricio Macri que le conviene ir a una interna? Por lo pronto es lo que está planteando. Yo creo que no va a ir él, por lo menos no en 2021. Ya sí. dijo que no va a ser este candidato. Pero sí, de alguna manera, Mauricio Mastre con eso también acepta que hay dos sectores uh -huh. en Juntos por el Cambio. Entonces, ahí es donde juega la vicepresidenta. Bueno, y esto último, hoy se hubiese aterrizado un marciano en la Argentina sí. para tratar de explicarle la política, hubiese sido muy difícil porque teníamos a Cristina destacando a Rodríguez Larreta y ahí veníamos a Mauricio Macri diciendo que si Perón eh, viviese... Igual, no es la primera vez que acude a la figura de Perón Mauricio sí. Macri, hay que decirlo. Sí, exactamente. Bueno, no está muy expuesto a pregunta a Mauricio Macri. Dijo que si hoy Perón viviese, estaría... Ahí lo vemos. Estuviese acá, diría, yo me anoto en Juntos por el Cambio. Oh, bueno, rarísimo.
Es que es difícil igual ponerle, ponerle palabras a personas bueno, que no están sí, para sí, defenderse. Sí. Pero en medio de todo esto, ¿cómo además, cierra todo este círculo? Además es contrafáctico bastante increíble. Sí, totalmente. Y además este círculo cierra de la forma más extraña, porque mientras decimos que Cristina busca alejar a Rodríguez Larreta de Macri, que Macri se aleja de Rodríguez Larreta, eh, por lo menos en, en términos de derechos humanos, y abriendo la posibilidad interna, ¿cómo termina la jornada? Sí. Con una foto de los dos. Porque hoy Rodríguez Larreta y este Mauricio Macri compartieron un acto ahí en un centro en la ciudad eh, de Buenos Aires, eh, ahí tenemos la foto, Macri y Larreta sí. juntos en una actividad de gestión Estuvieron puntualmente en el Centro eh, Metropolitano de Diseño sí. eh, Así que una jornada plagada de redes sociales, de fotos, de videos Para que todos nosotros nos hagamos una, y de internas, una panza ¿no? Más allá que las niegan, hay internas así y están es. muy claras Porque la reta además también decide diferenciarse O sea, no es inocente esto, también allá de su historia y demás Digo, También él decide diferenciarse marcando una postura con respecto a los derechos humanos un 24 de marzo. ¿Qué marca todo esto? Que el clima electoral, sí. eso lo podemos... Si es así, lo está, lees y está acá. Está acá. Bueno, muy bien.